Sunod-sunod na mga pagsabog ang sumira sa kapayapaan ng pansang Ukraine. Sumalakay ang mga sasakyang pandigma ng bansang Russia at ang mga Russian military at naglungsad ng mga pag-atake sa kabisera ng Ukraine na naging sanhi ng malawakang paglikas ng mga naninirahan doon. Ang nasa likod ng karasang ito si Russian President Vladimir Putin na inihahan lintulad ngayon kay Hitler o kaya kay Bismarck. Sinimula ni Otto von Bismarck ang ilang maliliit at matagumpay na digmaan na humantong sa pagkakaisa sa politika ng Germany. Samantalang si Adolf Hitler na iprinoklama ang kanyang sarili bilang man of peace ay sinasabing kulang sa karunungan at pag-iingat ni Bismarck. Limitado ang kanyang layuning muling Pagsamasamahin ang mga lugar na pinaninirahan ng mga nagsasalita ng German mula sa mga kalapit na bansa. Ang kanyang mas malaking plano ang naging mitsa ng World War II na nakakapinsala sa Germany kay Hitler mismo at sa buong mundo. Bago tayo humuska kung kanino natin siya may tulad kung kay Hitler ba o Bismarck, kilalanin muna natin. Sino nga ba si Vladimir Putin? Bago sumiklab ang hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay kilala na si Vladimir Putin bilang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakontrobersyal na pinuno sa buong mundo. Kabi-kabilang kilos protesta ang inilunsad ng mga Ruso laban sa kanyang naging pamamahala sa bansang Russia. Ayon sa ilan, pinanggalan sila ng boses na makialam sa mga usaping pandipunan. Dahil ang sino mang lalabag o maglalakas ng loob na gawin ito ay papatawan ng mabigat na parusa. Nagbulot ito ng takot at sanhi ng kanyang imahing ganid sa kapangyarihan. Si Putin ay isa sa mga pinuno na nagkaroon ng pinakamab... <clears throat> si Putin ay isa sa mga pinuno na nagkaroon ng pinakamahabang panunungkulan at patuloy pa rin itong madaragdagan dahil sa bagong konstitusyon na maaaring magluklok sa kanya bilang Pangulo ng Russia hanggang 2036. Subalit, sa likod ng kanyang matapang na imahe ay nakakubli ang mapait na karanasan na nag-udyok sa kanya upang magkaroon ng kamay na bakal. Noong World War II, isa ang pamilya ni Putin sa mga naging biktima ng Siege of Leningrad. Namatay ang kanyang dalawang taong gulang na kapatid dahil sa dipteria sa kasagsagan ng digmaan. Ang kanyang ama naman ay nabaldado matapos masabugan ng granada. Samantalang ang kanyang ina ay nakulong at muntik mamatay dahil sa gutom. Makaraan ng digmaan na masukan sa pabrika ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay naging tagawalis sa mga kalye at naging tagalinis ng mga test tubes. Lumaki sa kahirapan si Vladimir Putin. Nakatira lamang ang kanilang pamilya noon sa isang communal apartment at nakikipagsiksikan kasama ng dalawa pang pamilya. Noong estudyante pa lamang si Vladimir, ay naging biktima ng bullying sa kanilang paralan na nagtulak sa kanya na mag-aral ng judo at sambo. Makalipas ang ilang taon ay nakamit ni Putin ang black belt at nakakuha ng Masters of Sports sa dalawang martial arts. Nakagawa rin siya ng libro tungkol dito at nakapaglabas ng pelikula na pinamagatang Let's Learn Judo with Vladimir Putin. Siya ay nakapagtapos ng abogasya na nagbigay ng oportunidad upang pasukin niya ang magulong mundo ng politika. Taong 1991, nang magsilbi siya bilang direktor ng Federal Security Service at naging secretary ng Security Council bago hinirang bilang Prime Minister sa ilalim ng administrasyon ni Boris Yeltsin noong 1999. 
magmula noon ay nagtuloy-tuloy ang karera ni Putin sa politika. Hindi naman may pagkakaila na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napataas niya ang ekonomiya ng kanyang bansa. Marami siyang nahikayat na mga foreign investors at investments gamit ang langis at gas. Subalit, hindi naging maganda para sa ekonomiya ng Russia ang ginawang pangingialam nito sa 2016 US election pati na rin sa annexation ng Crimea sa Ukraine noong 2014. Hindi rin nakabuti ang mga natural na crisis tulad ng 2008 financial crash, 2014 oil price crash at ang COVID-19 pandemic. Kaya naman, mas umigting ang mga batikos na ibinato sa kanya pero sa kabila nito ay tila wala pang balak si Putin na iwan ang kanyang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang bansang Russia ang nakakaranas ng kanyang kalupitan dahil ang hakbang na ginawa niya sa bansang Ukraine ay nagdulot ng banta sa kapayapaan at seguridad ng mga bansa sa buong mundo.